Episcopal Vicar for all the language and ethnic communities in the Archdiocese of Toronto, and the Vicar for all the lay organizations as well. Today, it gives me great pleasure to address the Filipino community and to say, Happy Birthday! What? You didn't know that it was your birthday and now you are a year older? Well, it is true. But perhaps it is more accurate to say, Happy Anniversary! For this year we are celebrating the 500th anniversary of the bringing of Christ and the Gospel to the Philippines. And what a momentous occasion this is to celebrate. 500 years since the establishment of the Catholic Church in the Philippines and its perseverance and its strength animating the people and animating so many other dioceses and archdioceses throughout the world as a result of Filipino immigration. So today, in a special way, not only do I say happy birthday, but I also say thank you for your missionary discipleship and for your numerous evangelizing efforts which has animated the Church throughout the world and in particular right here in the Archdiocese of Toronto. Today we are also celebrating the first night of a nine-day Novena of Masses called Simbang Gabi to help people prepare for the coming of Christ at Christmas. Certainly, we celebrate Christ's historical coming when, through the fidelity and unconditional love of God, our Savior was brought into the world, incarnated in human flesh for our salvation. And each Christmas, we desire that the love of God may be incarnated ever more deeply and fully in the life of each one of us for the ongoing work of evangelization of the world around us. And we look forward to the coming of Christ at the end of time and the day of our final judgment. That will be a day when we will be judged, according to St. Matthew, to the stranger and the immigrant, and whether or not we visited the sick and the imprisoned. So especially during this 500th anniversary, let us ask that each one of us may be renewed in our evangelizing and missionary discipleship call to build up the Church on Earth. Thank you for your service and happy anniversary.
Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pagpapala ng ating Painang Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na waay sa inyong lahat. At sumayin rin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi, Father. Ialay po natin ang bisang ito bilang papuri at pasasalamat sa mga biyaya ng Diyos sa ating buhay. Tunay na napakabuti ng Diyos para sa ating lahat, kaya nararapat lamang natin siyang pulihin at pasalamatan sa bisang ito. Mga minamahal kong kapatid, sinisimulan natin ngayon ang masayang tra tradisyon ng simbang gabi. Iniaalay natin sa mahal na Birheng Maria ang siyam na araw ng ating paghahanda para sa pagdating ni Jesus. Sa kabila ng ating mga pinagdaanan ngayong taon, patuloy tayong inaanyayahan na magtiwala sa Diyos, magpakumbaba at magbalik loob sa Kanya. Hari na why maging karapat dapat ang ating mga puso na maging sapsaba ni Jesus. Taimtim na wa tayong manalangin at magbigay puri sa Ama habang inihintay si Jesus ang kanyang anak at ating manungkos. At upang tayong lahat ay maging marapat sa banal na pagdiriwan, tumahimik po tayong sandali. Alalahanin natin ang mga nagawa nating kasalanan at ihingi natin ang kapatawaran sa ating amang nasa langit. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos, Amang, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan, Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinabukunan ng mahal na birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. 
Ako ang lumikha ng dilim at liwanag. Ako ang nagpapadala ng kaginhawahan at kapahamakan. Akong Panginoon ang gumagawa ng lahat ng ito. Padadalan kita ng sunod-sunod na tagumpay. Parang masinsing patak ng ulan. Dahil dito ang magahari sa daiti, ang kalayaan at katarungan. Akong Panginoon ang magsasagawa nito. Ang Panginoon ang Diyos ang lumikha ng kalangitan. Siya rin ang lumikha ng daigdig. Ginawa niya itong matatag at ito'y mananatili. Ginawa niya itong isang mainap na tirahan. Siya ang may sabi, Akong Panginoon lamang, ang Diyos at wala nang iba pa. Magsanggunian kayo. Sino ang makahuhula ng mga bagay na magaganap? Hindi ba akong Panginoon ang Diyos na nagliligtas sa kanyang bayan? Walang ibang Diyos maliban sa akin. Lumapit kayo sa akin at kayo ay maliligtas. Kayong mga tao sa buong daigdi. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Ako ay tapat sa aking pangako at di magbabago at tutuparin ko ang aking mga pangako. Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan at mga ngakong sila'y magtatapat sa akin. Sasabihin nila, tanging nasa Panginoon ang kapangyarihan at pagtatagumpay at mapapaya sino mang sa kanya'y lalaban. Ngunit ang lahi ng bansang Israel ay magtatagumpay, matatamo nila ang kadakilaan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong tugunan ang ating pong itutugon Lupang tigay yung diligid, poon sa yung pagdating. Lupang tigay yung diligid, poon sa yung pagdating. Akin naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung magngangagsisi at binababalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Upang tigay yung diligi, poon sa iyong pagdating. Ang pagtatapatan at pag-iibagay magdadaog palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang magahari, yaong pagtatapat, at ang katarungan na may magahari mula sa itaas. Lupang tigay yung diligi, oon sa iyong pagdati. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupay bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong magahari pawang katarungan, magiging payapat susunod ang matla sa kanyang daan. Lupang tigay yung diligi, poon sa iyong pagdati. Balitang masaya, ihayag, ihayag, ihayag mo sa balana, Panginooy, narito na.
sumay niyo ang Panginoon. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tinawag ni Juan ang dalawa sa kanyang mga alagad at pinapunta sa Panginoon upang itanong, Kayo po ba ang paririto o maghihintay pa, ka, pa kami ng iba? Pagdating nila kay Jesus ay kanilang sinabi, Pinaparito po kami ni Juan Bautista at ipinatatanong kung kayo ang paririto o maghihintay pa kami ng iba. Nang mga sandaling yaon ay maraming pinagaling si Jesus. Mga pinahihirapan ng karamdaman at mga inaalihan ng masasamang spirito. Ipinagkaloob niyang makakita ang mga bulat. Sinabi niya sa kanilang pagkatapos, Bumalok, Bumalik kayo kay Juan at sabihin ang inyong nakita at narinig. Nakakakita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Simbang gabi simula ng Pasko sa puso ng lahing Pilipino. Siyam na gabing gumigising sa tuktok ng kampanang walang tinta. Sapagat natatandaan ko nung ako ay bata pa, ang sabi ng aking teacher nung ako ay grade 1, ay hindi pinagsasama ng Diyos yung guwapo at magaling kumanta. Kaya alam ko po ang dahilan kung bakit hindi ako marunong kumanta. Kung maniniwala ko kayo ay maraming salamat. Mga minamal kong kapatid, sinisimulan natin ngayong gabi ang ating tradisyon na siyam na araw na simbang gabi o novena bilang paghahanda sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan. Ngayong gabi, mga minamal kong kapatid, ay espesyal ang pagdiriwang ng simbang gabi. Sapagkat ginaganap natin ang simbang gabi ito bilang bahagi ng ating paghahanda sa pagdiriwang ng ika, ika, ika 500 years, limang daan na anibersaryo ng kristyanismo sa ating bansa sa Pilipinas. Limang, da limang daang taon na ang nakalilipas, mga minamat kong kapatid, nang tanggapin natin ang pananampalatayang katoliko sa mga Kastila. At isa sa mga tradisyon, napakaraming tradisyon ang ibinahagi sa atin ng mga Kastila, at isa na rito yung tradisyon na ating tinanggap, yung simbang gabi. Sa nakalipas na limang daang taon, mga minamah kong kapatid, malayo-layo na rin ang ating narating ang sa ating tinahak na paglalag sa ating tinahak na nabuhay simula ng kauna-unahan nating tanggapin ang binhi ng ating pananampalataya or the seed of faith mula sa isang maliit na binhi from the very small seed masasabi natin na ito ay lumaki sa isang mayabong na pananampalataya at ang ating pananampalataya ito ay patuloy na namumunga at ang mga sangan nito ay nakararating pa sa iba't ibang sulok ng mundo. Dati mga minamal kong kapatid ay tumanggap lamang tayo ng isang panampalataya. Makalipas ang limang daan taon tayo naman ngayon ang nagbabahagi sa ating kapwa ng pananampalataya ang ating tinanggap. Kaya nga mga minamal kong kapatid akmang-akma ang ating tema sa pagdiriwang sa ikalimang daang anibersaryo ng kristyanismo sa Pilipinas. Tayong lahat mga minamal kong kapatid ay binayayaan upang magbahagi. All of us, my dear brothers and sisters, are gifted to gift. 
we are gifted with the faith to share the same faith to others. Tayong lahat mga minamahal ng kapatid ay binayayaan ng isang pananampalataya upang ang pananampalatayang ito na ibinagkaloob sa atin ay atin namang maibahagi sa ating kapwa-tao. Sa loob ng limang daang taon, mga minamahal ng kapatid, you may not know it, but we become the new missionaries to bring God's light to the world. Tayo ay mga bagong misyonero upang dalhin ang liwanag ni Kristo sa daigdig. We become a new witnesses of Christ to the world. Tayo mga minaman mong kapatid ay maaaring sabihin na mga bagong saksi ni Kristo sa daigdig. Alam po niyo mga minaman, and this is the message that I would like to share with you this evening. Ito yung mensahe na nais mong ibahagi sa inyo ngayong gabi. Alam po niyo mga minaman mong kapatid, isa sa pinakamagandang katangian nating mga Pilipino ay ang pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Alam po ninyo, ako ay hangang-hangang sa mga Pilipino sapagkat kahit saan man sila pumunta sa, sa, sa sulok ng mundo, laging dala-dala nila ang pananampalatayang kailang kinalisnan. Dala-dala natin ang pananampalataya at ang ating mga tradisyon. Bakit kaya mga minamahal mong kapatid, Sapagkat sa aking palagay, naniniwala tayo na ang ating pananampalataya ang nagpapatatag sa atin. Sapagkat naniniwala tayo ang kaya, kaya nating kapitan ang Diyos sa mga panahon ng pagsubok. Sapagkat naniniwala tayo na kasama natin ang Diyos. God is with us. God is Emmanuel. God is among us. Kaya nga mga minamal mong kapatid, kahit mahirap, minsan nakakatakot at minsan ay mapanganib ang maging dayuhan sa ibang bansa. Subalit nagiging matatag tayo mga minamal mong kapatid sapagat alam natin na hindi tayo nag-iisa sapagat alam natin na kasama natin ang Diyos. Mga minamal mong kapatid, Sinabi sa Ebanghelyo, sa, sa Ebanghelyo ni San Lucas, sapagkat mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa atin. Kaya nga mga minaman kong kapatid, ito yung unang mensahe na nais kong ibahagi sa inyo sa unang araw ng ating sambang gabi. Alam po niyo mga minaman kong kapatid, marami tayong kwento mga, mga Pilipino. Minsan ay may lumapit sa akin na isang, na isang tao at ang sabi niya, bakit kayo mga Pilipino, bakit kayo mga Pilipino, laging, parang laging masasaya at buhay na buhay sa inyong pananampalataya? What do you have in your faith? Bakit, ano ang meron sa inyong pananampalataya? Mga minamal kong kapatid, you may not realize it, maring hindi natin napapansin, na sa pagsasabuhay natin ang ating pananampalataya, sa pagsasabuhay na, ng atin ng ating pananampalataya ay ipinibigay natin sa ating kapwa-tao sa man tayong sulong ng mundo ang isang nagigisang tayong misyonary, misyonaryo para sa kanila ipinibigay din natin sa kanila ang katatagan ng kanilang pananampalataya kaya nga mga imamal kong kapatid sapagkat tayo ay binayaan ng pananampalataya ipinibigay din natin ang pananampalataya dito sa ating kapatid na nanghihina sa, kanampalat, sa kanilang pananampalataya. Kaya nga mga minamal kong kapatid, sana sa unang araw ng simpang gabing ito ay ipakita natin sa ating mga kapatid na nahihina ang pananampalataya, na nagkukulang ng pagtitiwala sa Diyos ang katatagan ng ating pananampalataya, sapagkat maaaring dito sila kumuha ng lakas upang, upang maging matatag sila sa kanilang pagsubok ng kanilang buhay. My dear friends, Let us give that faith to our brothers and sisters. Ikalwa mga minamal mga kapatid, we become missionaries to, to bring God's light to the world. You know, may sa, sa America, meron akong isang kakilala na isa, isa siyang nani. Pero sa kanyang, sa kanyang inaalagaan, isang maliit na bata, 
Ang sabi niya, lagi niyang itinuturo ang mga pananalangin. Tinuturoan niyang manalangin ang bata ng ating panalangin. So, sapagkat nais niyang mapalapit ang batang ito sa Diyos. My dear brothers and sisters, we become missionary. We teach them our faith. Kahit na nga sa kulang tayo sa pagsasa sa ating uh, pananampalataya, sa ating kalaman tungkol sa ating pananampalataya. Pero mga minaman ko kapatid, sa pamamagitan ng maliliit na bagay, sa pamamagitan ng pagtuturo ng panalangin sa maliliit sa mga bata, ay ibinabahagi natin ang ating pananampalataya sa mga We become new missionaries. At kayo rin din mga minaman ko kapatid, may katlong bagay. Tayo ang magi nagiging bagong saksi ng Diyos sa daigdig. Sa pamamagitan ng ating pagsasabuhay ng ating pananampalataya, ipinapakita natin sa kanila kung paano ang tunay na pagsasabuhay ng pananampalataya. Kaya nga mga minaman ko kapatid, sinabi ko sa pasasimula, malayo-layo na rin ang ating natahak mula ng ating tanggapin ang ating pananampalataya. Mga minaman ko kapatid, sana sa gabing ito, ipakita natin sa ating mga kapatid at ibahagi sa kanila yung biyayang ating tinanggap. We are gifted by the faith. We are gifted of the faith. But we have to share that faith to our brothers and sisters. Because, kaya sa pagpapatid ng ating misa, mga minaman ko kapatid, tumahimik po tayo sa dali. Na sana sa, pagba, sa pagpapatid ng ating misa, tanungin natin ang ating sarili. Na sana mga minaman ko kapatid, patuloy natin ibahagi ang pananampalatay ito saan man tayo naroon. Limang, daun, limang daang taon na nakalipas. Sana ipakita natin sa mundo na tayo ay bagong mga misyonero. Ipakita natin na tayo ay tunay na mga saksi ni Kristo. Tunahimik po tayong sandali. Manalangin tayo sa Diyos amang nagsubo kay Jesus upang magsilbing iwanag natin lahat. Buong diwala tayong manalangin. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Manatili namang tapat ang Santo Papa Francisco, mga ubispo, mga pari at mga diakono sa sinumpaan nilang tungkuling kilalanin isa buhay at ibahagi si Yeso Kristo sa sanlibutan, manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, tinggin mo kami. Maging tagapagtanggol na walang katotohanan ang mga namumuno sa pamahalaan at wakasanawa nila ang mga kasinungalingang nagtutulot ng pagkakawatak-watak sa lipunan, manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, tinggin mo kami. Makaramdam nawa ng kaginhawahan at pag-asa ang mga kapatid nating nagtitiis sa kahirapan, mga inaabuso, mga biktima ng karahasan, krimen at pangdarambo. Mabigyang pansin at akayinawa sila ng mga taong may mabuting kalooban. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, tinggin mo kami. May sa loob nawa namin ang buhay ng ating inang Maria na nanatiling nakatutok sa kalooban ng Diyos sa halip na magambala ng ibang mga alalahanin. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, tinggin mo kami. Makapiling nawa ng Diyos ang mga kapatid nating na mayapa na at matagpuan nila sa kanyang kaharian ang liwanag niyang di magmamali Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, tinggin mo kami. Sandali po tayong manahimik para sa sarili nating intensyon.
manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag ni Kino kami. Ama, puspusin mo kami sa pag-ibig. Sa paghahanda namin sa pagdating ng iyong anak bilang tao, naway pag-alamin mo ang pag-asa sa aming mga puso. Piniiling namin ito sa pamagitan ni Yesu Cristo, aming Panginoon. Amen. Amen. sa mga ligtas sa lingkutan, sa ikagandahang loob, narito ang aming maya alay. Mula sa atas ng upas at luma ng aming pagawa, ang alak na ito para maging inumin na bibigay na yung Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalungulugod sa Diyos na mga mga pangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong samayan niyang banal. Ama namin lumikha, ang mga aray namin na kahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng pagtukog ng banal na Espiritu God. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay pinalikan niya upang kami ay palayakin at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang lipid kinilang, pari at haring lingkod sa iyong pamahalan. Mula sa kadiliman, kami ay iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahat ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawi ng pagpuri sa iyo nang walang umpay sa katulubog ng araw, ay maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong alat. Ama, isinasap namin pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Espiritu na nagutos ipagdiwang ang misteryo nito. Noong gabing ipagkanulong siya, ginawa ka niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi. Tanggapin niyo ang lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahando para sa iyo. Tapos ang hapunan, hinawa ka niya ang kalis. Muli ka niya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyo ang lahat ito at inumin. Ito ang kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggang kipan. Ang aking dugo na ibubukos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagunin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin ay nagligtas. Gayun din ang kanyang muling pagkabuhay at pag pagakyat sa kalangitan. 
samantala ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, kayo'y aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahain nito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasito sa iyo. Luobin mong kami magsasalusalo sa kanyang katawan na dugo ay makuskos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog sa habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kami magkamit ng iyong pamana kaysa ng ina ng Diyos, ang mahal na Birin Maria. Nang kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at mga martyr, ni San Pascal Bailon na aming patron, at kaysa ng lahat mga banal na aming inaasahang laging makikiusa para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakipagkasunto sa iyo ay magbunganawa ng kapayapan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa panampalatay at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa. Kasama ang iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo si Tomas, ang tanang mga obispo at buong kaparian ng iyong piniling sambayanan. Dingin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon ay tinipin mo sa iyong harapan. Ama, tukupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat palig at sulok ng daigdig. Kawaan mo't patuloyin sa ikaharian ang mga kapatid naming imao at ang lahat ng lumisan sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-sama magtatamasa ng iyong kaniningang walang mag, sapagat aming masisilayan ng iyong kagandahan. Sa pamamagitan ng aming Pahing Isu Kristo, na siyang, siyang pinagdadaan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Ito gubili mo ng kagagaling na utos at turo ng mabathalang aral o ang pag-ibig nating dasalin. Ama namin, Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanarabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagintas namin sa Yesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. 
pagkalooban mo kami na kapayapan pagkapaisa ay sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon si Cristo Nawa ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Pagbigayin at pagangad ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, narito si Kristo, narito ang kordero ng Diyos. Narito siya ang nag-aatis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat ng gawin ang narito at nakikibahagi sa dilim ng ating kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alangin tayo. Ang maraming mapagmahal sa aming pagsasalo sa bananahari. Lagi nawa namin madama ang iyong kagandahan ito. 
upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayong aming inukulita ang kanyang ina sa pamamagitan din ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsiyo ko kayo at hihingin ang pagpapala at ang pagbabasbas ng Diyos. Ang makapangirihan Diyos Ama ng buktong na anak na naparito na noon ay hinihintay natin bumalik ngayon. At sinaway magpabanal sa inyong pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating. At siya rin awang magpumuspos sa inyong pagpapala ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. At nawa tayong lahat ay pagpalain ng mga pangirihan Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang pagdiriwang natin ng bananalisa, tumayo kay taglay ang kapayapaan ng Kristo. Salamat, Salamat. sa Diyos.